আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিদ আরিয়ান শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনা নির্বাচনের আগে নানা সংখ্যায় প্রবাসীরা টাকা পাঠাচ্ছেন কম উদ্বেগজনকভাবে কমছে রেমিটেন্স শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কঠোর সতর্কতা আইজিপি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এখন বিস্তারিত কাটছেই না প্রবাসী আয়ের নেতিবাচক প্রভাব আগস্টে এসেছে একশো বত্রিশ কোটি মার্কিন ডলার গত বছর যা ছিল দুইশো কোটিরও বেশি দেশে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে কর্মীদের সংখ্যা এবং হুন্ডি কমানো সম্ভব না হয় এমন পরিস্থিতি বলছেন বিশ্লেষকরা তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে প্রবাসী আয় বাড়াতে মোবাইল ব্যাংকিং চালুর ব্যবস্থা করা হয়েছে রিপোর্ট করছেন ইমদাতুল্লাহ বাবু সরকারি হিসেবে প্রতি বছর দশ থেকে এগারো লাখ কর্মী বিদেশ যাচ্ছেন কিন্তু জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এত সংখ্যক কর্মী পাঠালেও প্রবাসী আয় আশানুরূপ নয় জুলাইয়ে দেশে এসেছে একশো সাতানব্বই কোটি মার্কিন ডলার গত বছর এই সময় যা ছিল দুশো নয় কোটি ছত্রিশ লাখ ডলার শুধু তাই নয় চলতি মাসে সরকারি বেসরকারি ষাটটি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে একশো বত্রিশ কোটি ডলার আগের বছরের তুলনায় যা প্রায় সত্তর কোটি ত্রিশ লাখ ডলার কম একটা সিজনে যদি থাকে যে ঈদের পরগুলো একটু কমে যায় আবার ঈদের সময়গুলো উৎসব পার্বণের সময় একটু বাড়ে তা আমরা তবে এটা কমেছে এটা সত্যি কথা সেটাকে আমরা লক্ষ্য রাখছি ভবিষ্যতের প্রবাহটা হয় এবং সেই অনুযায়ী হয়তো প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে আমরা বারবারই বলছি যে কেউ যাতে অবৈধ চ্যানেল ব্যবহার না করে আপনার অর্থটাকে বৈধভাবে প্রেরণ করেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য ব্যাংকিং চ্যানেলে আপনার টাকাটা হোয়াইট পানি হয়ে থাকছে দেশ এখন নির্বাচনমুখী ইউটিউব ফেসবুক খুললে সব দেখতে পাই এখন কর্মীরা কিন্তু মধ্যে এই ধরনের একটা আতঙ্ক তৈরি হতে পারে যে আমি এই দেশের এই নির্বাচন পূর্বকালীন সময় আমি দেশে অর্থ প্রেরণ করব কি না নাকি নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে ভালো মন্দ বুঝে অর্থ প্রেরণ করব সেটাই কিন্তু আমাদের এই যে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের গতিটাকে সেটাকে আমাদেরকে স্লো করে দিতে পারে বিশ্লেষকরা বলছেন হুন্ডি কমাতে না পারায় ব্যাংকিং চ্যানেলে কমেছে রেমিটেন্স ইনসেন্টিভটা বাড়ানো দরকার আমাদের কর্মীদেরকে তাদের কর্মস্থল থেকে ব্যাংকিং প্রসেসে অর্থ সংগ্রহ করবার যে প্রসেস সে প্রচেষ্টা করা দরকার আমাদের দূতাবাসগুলোকে যাতে তারা শ্রেষ্ঠ রেমিডেন্স যোদ্ধাকে প্রতি বছরে একবার হলো তারা দেখে তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রেস প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করে ফিলিপিন্স তিরিশ চল্লিশ লক্ষ কর্মী প্রেরণ করে যে অর্থ উপার্জন করে তার চেয়ে তো কম উপার্জন করে আমরা এক থেকে ছ কোটি কর্মী বিদেশে প্রেরণ করে তো সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের দক্ষ কর্মী প্রেরণ করতে হবে অতি দক্ষ কর্মী প্রেরণ করতে হবে ব্যাংকগুলো খেলাও করছি বিদেশেই হিসাবটা খোলার এবং তাদের পাসপোর্ট এবং অন্যান্য আইডি দিয়ে ভ্যালিডেট করে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য এই কেওয়াইসির মাধ্যমে এমএফএসগুলোকেও দেওয়া হয়েছে যাতে করে তারাও যেতে পারে সুতরাং ওভারঅল যদি তারা সবাই মিলে এটার কার্যক্রমটা শুরু হয় তখন হয়তো দেখা যাবে যে এটার পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়বে যারা রিসিভ করছেন হুন্ডিতে টাকা তাদেরও বেশ কিছু অ্যাকাউন্ট হিসাব বন্ধ করা হয়েছে চলতি মাসে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি প্রায় দুইশো পঁচাশি মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছে ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা বঙ্গবন্ধুর মতো তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান তিনি আরও বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ অডিটোরিয়ামে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন দেশের ভাবমূর্তি ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন সর্বনাশ সবাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রের কুশিলভ ও উপকারভোগীদের চিহ্নিত করতে হবে বিদেশে পলাতক বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার কার্যকর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধুর কন্যা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে যেটা আমি বারবার বলে আসছি বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে আমরা আর কোনোদিন হারাতে চাই না যতদিন বঙ্গবন্ধুর কন্যা থাকবে আমরা মনে করব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন তিনি একের পর এক বাস্তবায়ন করে যাবেন 
এসময় পুলিশ মহাপরিদর্শক বলেন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারায় দেশে প্রতিটি সেক্টরে বিনিয়োগ বাড়ছে একটি গোষ্ঠী দেশকে পেছনের দিকে নেয়ার চেষ্টা করছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন স্বাধীনতা বিরোধীদের যে কোনো চক্রান্ত দমনে কঠোর অবস্থানে থাকবে পুলিশ এই দেশের চাকা পিছনের দিকে ঘোরানোর যে কোনো প্রচেষ্টাকে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য রুখে দিতে প্রস্তুত রয়েছে এই দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে দেশকে আবার স্বাধীনতার চেতনা থেকে দেশকে পিছনের দিকে নেওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টাকে বাংলাদেশ পুলিশ রুখে দিতে প্রস্তুত রয়েছে এ সময় বক্তারা বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশের সার্বভৌমত্বকে হত্যা করতে চেয়েছিল স্বাধীনতা বিরোধীরা মৃত ব্যক্তিকে যদি আপনার মরণোত্তর উপাধি দিতে করেন মরণোত্তর সম্বর্ধনা দিতে করেন তাহলে বিচার হবে না কেন তাই আমি মনে করি সে দেশি হোক বিদেশি হোক মৃতি হোক জীবিত হোক তার তাদের বিচার করা উচিত জনগণের পুলিশ হওয়ার জন্য জনগণের পাশে দাঁড়াবে যে কোনো ষড়যন্ত্র চক্রান্তকে নস্যাৎ করে পুলিশ তার যে পেশাগত দায়িত্ব আইনগত দায়িত্ব সেটি সবসময় পালন করে যাবে এবং তার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি বঙ্গবন্ধুর হত্যার পেছনে কুশিলবদের মরণোত্তর বিচার করার দাবিও জানান তারা মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন বাংলাদেশে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় কেউ অপরাধ করলে তার বিচার হবে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স দ্বারা বিচার থেকে বাঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল সেই জামানা আর নেই জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া আজমপুর রেল স্টেশন চত্বরে এক সভায় নোবেল বিজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসের মামলা ও বিচার প্রসঙ্গে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন দুইবার চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে না পারা ওই নেত্রীকে নির্বাচন করতে টাকা দিয়েছিলেন ডক্টর ইউনুস তাই উনি এখন ইউনুসের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন হিলারি ক্লিনটন বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে অপমান করেছেন বলে মনে করেন আইনমন্ত্রী জাতীয় শোকের মাস উপলক্ষে আজ বিকেলে ঐতিহাসিক সরোয়ার্দী উদ্যানে হতে যাচ্ছে ছাত্রলীগের মহাসমাবেশ এতে প্রধান অতিথি থাকবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংগঠনটির নেতাকর্মীরা বলছেন দেশের রাজনীতির ইতিহাসে অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের প্রত্যাশনে অনুষ্ঠিত হবে স্মরণকালের বৃহত্তর এই মহাসমাবেশ ফজলে রাব্বির রিপোর্ট মঞ্চ প্রস্তুত রাজধানীর ঐতিহাসিক সরোয়ার্দী উদ্যানে শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে ছাত্রলীগের মহাসমাবেশ সমাবেশ স্থল ও আশপাশের এলাকায় নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাত্রলীগ বলছে এই মহাসমাবেশে সংগঠনের পাঁচ লাখ নেতাকর্মী ছাড়াও সারা দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মহামিলন ঘটবে সোহার্দি উদ্যান জুড়ে প্রতিধ্বনিত হবে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতির জয়ধ্বনি অপসংস্কৃতির অপচর্চাকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বার্তা সারা বিশ্বে সুস্পষ্ট সেটি হচ্ছে তরুণ সমাজ জাতির পিতার কন্যার সাথে ছিল তরুণ সমাজ জাতির পিতার কন্যার সাথে আছে তরুণ সমাজ জাতির পিতার কন্যার সাথে থাকবে ছাত্রলীগের সভাপতি বলেন উন্নত আধুনিক স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই দেশের ছাত্র ও তরুণ সমাজ নতুন প্রজন্ম তাই একই সুরে একটি নামে ঐক্যবদ্ধ তিনি বলেন স্মার্ট বাংলাদেশের পক্ষে তরুণ প্রজন্মের রায় প্রকাশ পাবে এই মহাসমাবেশ থেকে শেখ হাসিনার উইনিং উইনিং কোয়ালিশনের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম তারা যতই ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে কোয়ালিশন গড়ে তোলার চেষ্টা করুক না কেন নৈতিকতার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারুণ্যের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আমরা তাদের তাদের পরাজয় আমরা নিশ্চিত করব এই ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশের সকল তরুণ সকল শিক্ষার্থী আমরা যে একটি আধুনিক মানবিক গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের পক্ষে রয়েছে সেই বার্তাটি ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকাশ করব যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকারের পক্ষে অবস্থান নেয়া এবং সামরিক স্বৈরশাসকের পক্ষে ভূমিকা পালন করা সংগঠন বাদে প্রগতির পক্ষে অবস্থান নেয়া সব ছাত্র সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই মহাসমাবেশে ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা ডেঙ্গু জ্বরে আরও সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে রাজধানীতেই মারা গেছে ষোলো জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে দুই হাজার তিনশো আট জন এর মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আটশো পঁচাত্তর জন আর ঢাকার বাইরে হাসপাতালগুলোতে ভর্তি এক হাজার চারশো তেত্রিশ জন ডেঙ্গুতে এবছর এখন পর্যন্ত পাঁচশো তিরানব্বই জন মারা গেছেন বলে নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর 
বাগেরহাটের ফকিরহাটে মোটরসাইকেল ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারে দুইজন নিহত হয়েছে গুরুতর আহত হয়েছে আরও দুইজন বৃহস্পতিবার রাত দশটা দিকে খুলনা বাগেরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কের পিলংজং এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক সোহেল ফরাজি এবং তার পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে নওরেন ঘটনাস্থলে মারা যায় গুরুতর আহত শ্রী মিনি আক্তার এবং দশ বছর বয়সী ছেলে নওশিন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন কাটাখালি হাইওয়ে থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান ঘটনাস্থল থেকে ঘাতক ট্রাক এবং এর চালক শাহজাহান সর্দারকে আটক করা হয়েছে এখন আন্তর্জাতিক সংবাদ সুপার সাইক্লোন ইতালিয়ায় বাড়িঘর হারিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের অন্তত দশ হাজার মানুষ বন্যায় ডুবে আছে আটাশটি শহরের আরও বিশ হাজারেরও বেশি বাড়িঘর দুর্গত মানুষকে উদ্ধারে নামানো হয়েছে সেনাবাহিনী আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব বুধবার সকালে দুশো কিলোমিটার বেগে ফ্লোরিডার উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে এই ঘূর্ণিঝড় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় রাজ্যের আটাশটি শহর থেকে দুই লাখেরও বেশি বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ঝড় থামার পর ফিরে যাদের অনেকেই আর নিজের বাড়িঘর পাননি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিগ বেন এলাকায় সেখানে এখনও অনেক শহর তলিয়ে আছে কয়েক ফুট পানির নিচে অনেক বাড়িঘরের ভেতরেও বইছে পানির স্রোত ক্যাটাগরি তিন মাত্রার প্রচণ্ড এই ঘূর্ণিঝড় পুরোপুরি লন্ডভণ্ড করে দিয়েছে উপকূলীয় এলাকাটিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দশ লাখেরও বেশি মানুষ আর্থিক হিসেবে সম্পাদনের পরিমাণ কয়েক বিলিয়ন ডলার পানিতে তলিয়ে থাকা বাড়িঘরের বাসিন্দাদের রাখা হয়েছে আশ্রয় শিবিরে বিভিন্ন এলাকার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বসবাসের উপযোগী করে তুলছেন সেনা সদস্যরা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এরই মধ্যে ফ্লোরিডার উপকূলীয় উপদ্রুত এলাকা পুনর্গঠনে ফেডারেল সরকারের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব এটিএন বাংলা নিজের ব্যক্তিগত প্রাইভেট কারে দৈত্যকার এক সার পরিবহন করে দুনিয়া জুড়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নেবারাস্কা অঙ্গরাজ্যের লে মেয়ার তিনি প্রায় এক টন ওজনের হাউডি ডুডি নামে বিশালাকার সাটিকে লড়াইয়ের জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে নিচ্ছিলেন তার এই কাণ্ড দেখে নাইন ওয়ান এ কল করেন স্থানীয় বাসিন্দারা পরে হেলিকপ্টার ও পেট্রোল কারে ট্র্যাক করে মেয়ারের সারবাহী প্রাইভেট কারটিকে আটকায় পুলিশ নরফক পুলিশ ক্যাপ্টেন চ্যাট রেইমান বার্তা সংস্থাকে এপিকে জানান রাস্তায় এমন কাণ্ড এর আগে তারা দেখেনি লে মেয়ার সার পরিবহনের জন্য তার ছোট্ট প্রাইভেট কারের ছাদ ও পাশ কেটে বিশেষ একটি দরজা তৈরি করেছিলেন গাড়িটি লাগিয়েছেন লোহার আলাদা ব্যারিকেড যাতে পরিবহনের সময় সারটি পড়ে না যায় বিশাল সিং ওয়ালা ওই সারটি বিভিন্ন স্থানে প্যারেডের জন্য এভাবে পরিবহন করা হতো বলে জানায় পুলিশ কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ না পায় অবশ্য লে মেয়ারকে ছেড়ে দেয় পুলিশ টানা বর্ষণ ও উজানের পাহাড়ি ঢলে জামালপুরে যমুনা সহ সব নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে সাতচল্লিশ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার পঁচিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এছাড়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র দশ আনি ঝিনাই জিঞ্জিরাম সহ অন্যান্য নদ নদীতেও পানি বাড়ছে এতে জেলার ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার দশ ইউনিয়নে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে ডুবে গেছে এসব এলাকার সড়ক বিভিন্ন স্থাপনা রোপা আমন বীজতলা ও
পরাজয় দিয়ে এশিয়া কাপ মিশন শুরু করলো বাংলাদেশ পালে কেলেতে শ্রীলঙ্কার কাছে পাঁচ উইকেটে হেরেছে সাকিব আল হাসানের দল টাইগারদের দিয়ে একশো পঁয়ষট্টি রানের সহজ লোককে খেলতে নেমে সাদিরা এবং আসালঙ্কার ফিফটিতে উনচল্লিশ ওভারে পাঁচ উইকেট হাতে রেখে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় লঙ্কানরা এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে একশো চৌষট্টি রানে থামে সাকিবের দল মমিন রিপোর্টের রিপোর্ট এশিয়া কাপের শুরুটা কেমন করবে বাংলাদেশ তা দেখার অপেক্ষায় পাল্লে কেলে তো নজর টাইগার ভক্তদের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস ভাগ্যটা বাংলাদেশের পক্ষেই টাইগারদের নতুন উদ্বোধনী জুটি মোহাম্মদ নাইম ও অভিষিক্ত তানজিদ হাসান কিন্তু শুরুটা ভালো হলো না অভিষেক ম্যাচে রানের খাতায় খুলতে পারলেন না তানজিদ দলের পঁচিশ রানের সাজ ঘরে নাইম ধাক্কাটা সামনে নিতে পারেননি অধিনায়ক সাকিবও ছত্রিশ রানে তিন উইকেট হারানোর পর উনষাট রানের জুটিতে চাপটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও তহিদ হৃদয় ক্যারিয়ারের চতুর্থ ফিফটি তুলে নিয়ে আশা জাগান শান্ত তবে তৌহিদ বিশ রানে বিদায়ের পর আবারও চাপে পড়ে টাইগাররা শান্ত একদিক আগলে রাখলেও তাকে ভালো সঙ্গ দিতে পারেননি মুশফিকুর রহিম মেহেদি হাসান মিরাজ ও শেখ মেহেদি হাসান সেঞ্চুরির আশা জাগিয়েও উননব্বই রানে আউট হন শান্ত শেষ পর্যন্ত বিয়াল্লিশ ওভার চার বলে একশো চৌষট্টি রানে থামে টাইগাররা সহজ টার্গেট দিয়েও পনেরো রানে দুই লঙ্কার ওপেনারকে বিদায় করে ভালো সূচনা এনে দেন তাসকিন ও শরিফুল সেই পালে হাওয়া লাগান অধিনায়ক সাকিব তেতাল্লিশ রানে তিন উইকেট তুলে নিয়ে যা একটু আলো জেলেছিল টাইগাররা চতুর্থ উইকেটে সাদিরা সামা ইক্রামা ও চারিত আসালঙ্কার আটাত্তর রানের জুটিতে জয়ের ভিত পায় লঙ্কানরা সাদিরা চুয়ান্ন রানে বিদায় নিলেও বাষট্টি রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন আসালঙ্কা তাতে পরাজয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করল বাংলাদেশ এমনকি প্রত্যাশিত লড়াইটাও উপহার দিতে ব্যর্থ টাইগাররা তাই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা বাঁচা মরার লড়াই হয়ে থাকল বাংলাদেশের জন্য ওয়েফার বর্ষসেরা ফুটবলারের মুকুট জিতে নিল ম্যানচেস্টার সিটি স্ট্রাইকার আর্লিং হল্যান্ড লিওনেল মেসি এবং কেভিন ডি ব্রুইনাকে পিছনে ফেলে এই সম্মাননা পেলেন নরওয়ের ফুটবলার বর্ষসেরা নারী ফুটবলার হয়েছেন স্পেনের আইতানা বোন মাতি আর সেরা কোচের পুরস্কার পেয়েছেন পেপ গার্ডিওয়ালা ঘরোয়া ফুটবলে ইংল্যান্ডের রেকর্ড বইটা উলট পালট করে দিয়েছিলেন আর্লিং হল্যান্ড ম্যানচেস্টার সিটির ট্রেবল জয়ের পথে প্রতিপক্ষের জালে রীতিমতো ঝড় বইয়ে দেন এই স্ট্রাইকার আর তাই বিশ্বকাপ জয়ের পরও দুশো সাতাশ পয়েন্ট পাওয়া লিওনেল মেসিকে পেছনে ফেলে পুরস্কারটা হাতে তুলে নেন নরওয়ের এর স্ট্রাইকার তিনশো বাউন্ন পয়েন্ট নিয়ে চুরায় জায়গা করে নেন তিনি লিগে সাঁত্রিশ ম্যাচে পেয়েছিলেন ছত্রিশ গোল ভেঙে ফেলেন এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডও সতীর্থদের দিয়ে গোল করান আটবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এগারো ম্যাচে তার গোল সংখ্যা ছিল বারোটি এ টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী ও দ্রুততম খেলোয়াড় হিসেবে ৩৫ গোল এখন ২৩ বছর বয়সে এই তারকার ট্রফি হাতে নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় হলেন বললেন ম্যাচের সময় কোচ গার্দিওলা যখন তাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করেন সে মুহূর্তটা তার ভালো লাগে কারণ পেপ চান তার কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনতে উইফের সেরা নারী ফুটবলার হয়েছেন স্পেন এবং বার্সেলোনার আইতেনা বোন মাতি সেরা নারী কোচ ইংল্যান্ডের সারিনা ভিগম্যান আর ছেলেদের বিভাগে সেরা কোচ হয়েছেন পেপ গার্দিওলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার নির্বাচনের আগে নানা সংখ্যায় প্রবাসীরা টাকা পাঠাচ্ছেন কম উদ্বেগজনকভাবে কমছে রেমিটেন্স শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কঠোর সতর্কতা আইজিপির পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ